द क्वेश्चन गिवन इज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज टू एक्स माइनस वाइव इक्वल टू वन एंड द वर्टेक्स इज माइनस वन कॉमा टू देन द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द ट्राइंगल इज तो हम अगर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें सो दिस इज आर ट्राइंगल ए बी सी अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल सिक्सटी डिग्री होगा एंड बी सी इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन अब हम इसमें ये पॉइंट सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा टू इंटू माइनस वन माइनस टू दैट इज माइनस फोर तो ये पॉइंट हमारा कौन सा वर्टेक्स ए का दैट इज माइनस वन कॉमा टू अब ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दिस इज आ परपेंडिकुलर ये डी है तो हमें ए डी की अगर लेंथ चाहिए तो वो कितनी होगी वो हो जाएगी हमें पहले पता है कि कोई भी लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो और कोई पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन इस पॉइंट से इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो वो कितना होता है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अगर ये फॉर्मूला इधर यूज करें तो हमें ए डी की लेंथ क्या मिलेगी ए डी लेंथ इज मॉड ऑफ टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट में अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज माइनस फाइव अपॉन रूट फाइव तो ये हो जाएगा ए डी की लेंथ है रूट फाइव अब साइन सिक्सटी डिग्री कितना होगा साइन सिक्सटी डिग्री विल बी ए डी अपॉन ए बी सो ए बी कितना साइन सिक्सटी डिग्री कितना होता है रूट थ्री बाई टू इक्वल टू ए डी हमारा रूट फाइव एंड ए बी सो ए बी की लेंथ कितनी होगी ए बी विल बी टू रूट फाइव बाई रूट थ्री तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फोर इंटू फाइव बाई थ्री दैट इज ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी बाई थ्री यूनिट्स सो आर आंसर इज अंडर रूट ट्वेंटी बाई थ्री दैट इज ऑप्शन ए सो दिस इज आर सोल्यूशन